Now, let's answer questions from one of our followers. At ito ay karugtong lang sa previous na video natin. At napakarami nito, pero I'm sure malaking tulong ito sa mga exams na merong numerical reasoning, yung mga quantitative na mga questions, or basta merong mga mathematics na question. Malaking tulong ito. So, ngayon nasa quiz 1 pa rin tayo, pero dito na tayo sa 6 hanggang 10. Pero, instead na sagutan natin lahat ito sa isang video, para lang mas madaling hanapin nyo. So, sa video ito, itong number 6 lang muna ang sagutan natin. Before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Kung saan, pwede nyo isend sa akin yung email nyo para isend ko sa inyo yung mga libreng printable na reviewers. Pero pakilagay na rin kung anong gusto nyo yung sa AFSAT ba or yung sa civil service exam. Otherwise, pwede kayo pumunta dito sa Philippine Civil Service Review for All at iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Punta kayo sa files ng grupong ito. And by the way, para naman sa detalye kung paano nyo ma-download agad-agad yung mga libreng printable na reviewers, yung link nakalagay din sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Number 6. The ratio of the salary of Joel to that of Joy is... 5 is to 4. If Joy receives 10,000 pesos, how much is Joel's salary? So, nasa ratio and proportion tayo. Dahan-dahanin natin. 5 is to 4. Itong 5, yan si Joel. Joel. Ito naman si Joy. If Joy receives, so itong si Joy receives 10,000. Ang tanong, how much naman kaya itong si Joel? Maraming paraan kung paano natin ito isolve. Solution number one. Paano naging 4? I mean, paano naging 10,000 itong 4? I-divide natin. 10,000 divided by 4, and that is... 2,200. So, bali itong 2,200, i-multiply natin sa C4 and that is 10,000. Ganun din ang gagawin natin sa 5. 2,500, i-multiply natin sa 5 at ang sagot niyan ay 12,500 at yan na yung tamang sagot. Another way, doon tayo sa cross multiplication. 5 over 4, pariho lang yan sa 5 is to 4. Itong 5, yan yung kay Joel. At itong sa si 4, yan, yun, yan ang kay Joy. Si Joy ay may 10,000. So, nasa baba si, jo si Joy. Ito namang si Joel, yan yung hinahanap natin. Mag-cross multiply lang tayo. So, this is 50,000. Tapos, ito ay 4x. Para ma-isolate natin si x, since si 4 pang multiply sa x, pang divide na siya dito sa kabila. In other words, nag-divide tayo ng 4 to both sides para ma-isolate na natin si x. Now, x equals 50,000 divided by 4, and this is 12,500. Isa pang paraan. Ito lang ang tandaan nyo. The ratio of the salary of Joel to Joy ay 5 is to 4. Okay? 5 is to 4. Yung isa ay kay Joel, yung isa ay kay Joy. If Joy receives 10,000, sinong nakareceive? Itong si Joy, nakareceive ng 10,000. So, therefore, ganito lang ang gagawin mo. 
10,000 i-divide mo ng 4. Division. At yan ay 2,500. At i-multiply mo sa 5. At yan na yung sagot, 12,500. Tandaan, sa ratio and proportion, lalo na pag dalawa lang sila, kung saan yung mismong given na number, okay, yung kabuuan, halimbawa nga dito sa mismong given, si Joy, siya si 4 sa ratio. Ngayon, yung mismong na-receive ni Joy, yung buong detalye dyan, yan yung 10,000. Kung nasaan yan, yan yung i-divide mo, yung 4, i-divide mo sa, sa 10,000. Division ang unahin mo. Ngayon ang sagot dyan, yung quotient mo, i-multiply mo dyan sa 5 kay Joel para makuha mo yung mismong salary ni Joel. Thank you for watching at abangan ito sa next na video. Kung gusto nyo yung sagutan, i-comment lang kung anong sagot nyo dito sa number 7. Bali, i-post nyo yung video, sagutan nyo muna itong number 7 at mapapanood nyo sa next na video kung paano ito sagutan ng tama. Thank you and God bless.